En vanlig fråga jag får förutom vilken ritplatta du använder är frågan vilket program använder du? Och det finns ju en hel del program där ute som går att använda. Vi har Photoshop, Manga Studio, Slash Clip Studio Paint Pro, Sai, Sketchbook Pro, Painter, Gimp och en hel del fler. Frågan är ju egentligen vilket program passar dig bäst? Vilket känner du dig mest bekväm med? Är du kanske en målare? En tecknare? Eller någon som skissar mycket? Programmen gör lite olika saker och har lite extra funktioner beroende på vart du går. Men alla programmen har ungefär samma design, samma gränssnitt. Så de kommer se väldigt lika ut allihopa, men gör saker och ting lite olika. Och är det som så att ett program kanske saknar en viss funktion eller en kanske en viss typ av pensel så finns det säkert forum, DeviantArt och alla de här ställena där du kan ladda ner penslar, verktyg och eventuella funktioner. För den här tutorialen så kommer jag använda Clip Studio Paint Pro vilket är den digitala versionen av Manga Studio. Här ser ni nu programmet uppe. Längst till vänster så har vi alla verktygen. Till höger om det så har vi submenyn där man ser alla olika verktyg man får om man klickar på verktygen. Här ser ni alla olika penslar, touchpennor och olika varianter vi kan använda för sudd och så vidare. Men för den här tutorialen så kommer vi använda primärt bara de grejer som finns i programmet från början. Så när vi kommer till skissandet så kommer vi använda här en lighter pencil. Och när det kommer till tuschandet så kommer vi använda G-pen som finns med redan i programmet. Sudderna som jag använder finns redan med förutom kanske den längst ner här. Men det är ingenting som påverkar vad vi kommer göra som så. Så att man kommer kunna följa denna tutorial med de grejer som finns med. Skapa ett nytt dokument har vi längst upp där till File och då får vi fram New Canvas. Här ser ni nu att jag har en egen liten variant här A4 600 dpi vilket är det jag vanligtvis jobbar i. Men som ni ser så finns det andra storlekar och andra upplösningar. Viktigast är att tänka på att 300 är Minimum för tryck. Ska du trycka på papper och det ska se bra ut då är 300 det som krävs minst. För nätet så kommer det alltid vara 72. För mig som jobbar mycket med illustrationer och vill kunna behålla kvaliteten ännu högre då är det 600 dpi. Men tänk på att vissa datorer inte klarar av att jobba med en 600 dpi stor fil. Så när vi skapat våra dokument så ser ni längst till höger, här har vi nu lagren, här har vi hur man kan blanda dem och här har vi även opaciteten på lagret. Och längst upp är vår navigator så vi kan dra och se vart vi är i bilden. Vi kan zooma in och få dokumentet under kontroll. Mer än så tänker jag inte visa av Clip Studio Paint Pro idag. Utan hitta det program som ni känner funkar bäst för er. De flesta programmen har just den här typen av design. Verktygen längst till vänster, submenyer och lager till höger. Men som sagt var man kan customisa. Ni kommer säkert se att programmen har lite olika tänk när det kommer till det hela. Men i primärt tänk så är det ungefär lika allihopa. Jag tackar för mig. Så syns vi i nästa tutorialvideo.